ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பற்றி தான் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்துட்டு கண்டிஷனல் ஆப்ரேட்டர்ஸை பற்றிலாம் பார்த்துருந்தோம் ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் அது ட்ரூ ஆஃப் ஆல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் வந்துச்சு இஃப் எல்ஸை வச்சு இது எப்படி டிசிஷனை மேக் பண்ணுறது அண்ட் அந்த பேஸ்ட் ஆன் தட் டிசிஷன் எப்படி நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கி என்ன வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட லாஸ்ட்டாக கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேல்குலேட்டர் அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் இந்த வீடியோவில் கொஞ்சம் ரீநேம் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே என்ன ரீநேம் பண்ண போகிறேன்னா இன்புட் ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் இதை இன்புட் டூன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இங்கே நான் அந்த வந்து கன்வெர்டரையும் மாற்றி கொடுக்குறேன் இன்புட் ஒன் அண்ட் இன்புட் டூ ஓகே இப்போ நம்ம அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணோம் பேசிக்கலி ரெண்டு இன்புட்டை வாங்கும் அண்ட் அதை அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே ஆட் பண்ணோம் இதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா யூசர்கிட்டே கேட்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட் பண்ணணுமா இல்லை சப்ஜெக்ட் பண்ணணுமா இல்லை மல்டிப்ளை பண்ணணுமா இல்லாட்டி டிவைட் பண்ணணுமான்னு சொல்லிட்டு இந்த நாலு ஆப்ரேஷனாக கேட்க போகிறோம் அதுக்கு என்ன பண்ணால் கேட்கறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் யூஸ் ஸ்க்ரீன் ஏதாச்சும் பிரிண்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ரைட் லைனையும் நான் திருப்பி கே காப்பி பண்ண போகிறேன் இந்த கன்வெர்ஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இங்கே அந்த யூசர் கிட்ட நம்ம கேட்க போகிறோம் உங்களுக்கு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அவுட் புட்டாக அவங்களுக்கு காமிக்கணும் இல்லையா நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ரேஷன் செலக்ட் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணி காமிக்கணும் நாங்கள் என்ன பண்ண ப்ளீஸ் செலக்ட் செலக்ட ஆப்ரேஷன் இனி இங்கே நான் திருப்பி ஒரு கான்சோல் ஒரு ரைட் லைன் கொடுக்குறேன் இங்கே என்ன கொடுத்துக்கோ ஒரு நம்பர் அசைன் பண்ணிடலாம் ஒன்றுனா ஆடுன்னு அர்த்தம் இதை நான் திருப்பி மொத்தமாக காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஆடுக்கு மைனஸ்க்கு மல்டிப்ளைக்கு டிவைடுக்கு ஸோ நாலு வாட்டி நான் காப்பி பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக இனி இங்கே மைனஸ் மல்டிப்ளை டிவைட் இந்த நம்பரை மாற்றலாம் ரெண்டு மூணுன்னும் நாலுன்னு மாற்றிக்கலாம் ஓகே இங்கே என்ன நம்ம பேசிக்கலி சொல்கிறோம்னா யூசர் கிட்டே ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ண சொல்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லிட்டு இதை டிஸ்பிளே பண்ணி காமிக்கிறோம் யூசர் என்ன பண்ணலாம் யூசர் கிட்டே இருந்து இன்புட்டாகவே நம்ம வாங்கலாம் அவங்க இந்த நாலு நம்பருக்குள்ளே ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை கொடுக்கணும் கொடுத்தா அந்த ஆப்ரேஷனை நம்ம பண்ணலாம் இப்போ இங்கே என்ன பண்ணலாம் இந்த இன்புட்டை வாங்கணும் இல்லையா அதுக்கு நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறேன் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் இன்புட்னே போடுறேன் ஆப்ரேஷன் இன்புட் இனி இங்கே ரீட் லைன் சொல்லிவிட்டு அந்த மெத்தடை கூப்பிட்டா யூசர் கிட்டே இருந்து இன்புட் வாங்கி இந்த வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ணிடும் இப்போ நம்ம யூசர் என்ன பண்ணணும்னா பேசிக்கலி இந்த நாலு நம்பரில் ஏதாச்சும் ஒரு நம்பரை என்ட்ரு பண்ணணும் அவங்க ஜீரோ என்ட்ரு பண்ணால் தப்பானது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியாது ஜீரோனால் எந்த ஆப்ரேஷன் நம்ம கொடுக்கல அதே மாதிரி நாலுக்கு மேலே ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுவுமே தப்பானது ஏன்னா நம்ம ஜஸ்ட் நாலு வரைக்கும் தான் ஒரு ஆப்ரேஷன் வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ நான் இந்த இன்புட்டை இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்ட் ஆஃப் வேல்யூ த்ரீன்னு போட்டுக்கிறேன் ஈக்குவல் டு இங்கே நான் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன் தேர்ட்டி டூ போட்டுட்டு இந்த இன்புட்டை உள்ள அமிச்சிடுறேன் ஓகே இனி இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண இன்டிஜுவல் வேல்யூ இதில் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த வர்ற இன்புட்டு ஜீரோவாக இருக்கான்னு செக் பண்ண போகிறேன் அதே நேரத்தில் அது கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருக்கான்றதையும் செக் பண்ண போகிறேன் இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று இருந்தால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா அப்ளிகேஷனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு யூசர் கிட்டே சொல்ல போகிறேன் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண அந்த ஆப்ரேஷன் தப்பான ஆப்ரேஷன் அது எங்கள் கிட்டே அவைலபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போகிறேன் கண்டிஷனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டான இஃப் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் இஃப் வேல்யூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோவா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் ஆர் அதாவது வேல்யூ த்ரீ ஜீரோவா இருந்தாலோ வேல்யூ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருந்தாலோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இங்கே கான்சோல் டாட் ரைட் லைன் இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறேன் இதை நான் கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இது இப்போதைக்க தேவையில்லை ஸோ இங்கே பேசிக்கலாக நான் என்ன சொல்கிறேன் வேல்யூ த்ரீ ஜீரோவாக இருக்கா இல்லாட்டி அந்த வேல்யூ த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஃபோராக இருக்கா நம்ம இங்கே செக் பண்ண வேண்டிய கண்டிஷன் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த நாலு நம்பரை மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஏன்னா அதை வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் என்ன ஆப்
இந்த ஆர் கேட் இருக்கு ஆர் கேட் இருந்தா என்ன ஆகும் எதில ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒண்ணு ட்ரூவா இருந்தாலுமே இவ் பிளாக் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள ட்ரூ வந்துச்சுன்னா இது அப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இங்க என்ன கண்டிஷன் போட்டுருக்கீங்க அது ட்ரூ ஆச்சுன்னா அதுக்குள்ள இருக்கிறத எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இல்லாட்டி அப்படியே வெளியே போயிடும் இதுவே இப்ப இந்த இஃப்க்குள்ள இருக்கிற கண்டிஷன் ட்ரூவா ஆகல அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னொரு செட் ஆஃப் கோட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் இல்லையா ஏன்னா கரெக்டான நம்பர் என்டர் பண்ணாங்கன்னா நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் இல்லையா அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இங்க எல்ஸ்ன்னு ஒரு பிளாக் போடுறேன் அதாவது இந்த இஃப்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகலை அப்படின்னா இஃப்ல இது இப்போ ட்ரூ வந்துச்சுன்னா இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் இந்த ட்ரூ வரல ஃபால்ஸ் வந்துச்சுன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறது அப்படியே எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா இனி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நான் பண்ண போறேன் அவங்க என்ன ஆப்ரேஷனை செலக்ட் பண்ண இருக்காங்கன்றதை கண்டுபிடிக்க போறேன் அதாவது ஆப்ஷன் நம்பர் ஒன்னா டூவா த்ரீயா ஃபோரா நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த பிளாக்குள்ள வந்துருச்சுனால என்ன அர்த்தம் அவங்க ப்ராப்பரான இன்புட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன்னுல இருந்து நாலு வரைக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நான் இந்த எல்ஸுக்குள்ள என்ன பண்ண போறேன்னா இதுக்குள்ள ஒரு இஃப் போட போறேன் நீங்க இந்த மாதிரி இஃப் எல்ஸ் நெஸ்டிங் பண்ண முடியாது ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு திருப்பி திருப்பி போட முடியும் இங்க என்ன பண்ண போறேன் வேல்யூ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன்னா செக் பண்ண போறேன் ஆமான்னா இது அப்படியே இந்த பிளாக்குள்ள இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இனி என்ன பண்ணலாம்னா இதுக்குள்ள நான் இன்னொரு எல்ஸ் போட போறேன் ஸோ இந்த கேஸ்ல எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவங்க வேல்யூ ஒன்னு கொடுத்துருந்தா ஓகே ஒன்னு கொடுக்கலன்னா அந்த டூவோ த்ரீயோ ஃபோரோ கொடுத்துருந்தா என்ன ஆகும் மொத்தமா இங்க வந்துடும் கரெக்டா அப்ப நம்ம இதுக்குள்ள திருப்பி இன்னொரு இஃப் போடணும் வேல்யூ த்ரீ ஈக்குவல் டு டூவான்னு கேட்கறோம் இனி திருப்பி இதுக்குள்ள எல்ஸ் இப்ப பாருங்க நம்ம கோடு எவ்வளவு நெஸ்டிங் நெஸ்டிங் இதுக்குள்ள ஒரு இஃப் எல்ஸ் இருக்கு அதுக்குள்ள இன்னொரு இஃப் எல்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி நெஸ்டிங் நெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கும் தேவையானுமே திருப்பி அடுத்ததுக்கு வரும் இங்கே இஃப் போட்டிருக்கோமா இதை செக் பண்ணும் இது ட்ரூ ஆச்சுன்னா இதுக்குள்ள இருக்கிறது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லாட்டி திருப்பி இங்கே வரும் இந்த கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இதுக்குள்ளே போகும் இங்கே வரும் இந்த கண்டிஷன் செக் பண்ணும் இதுக்குள்ளே போகும் அப்படி தான் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன்றுனா நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஆட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இன்னொரு வேரியபிள் நான் இங்கே மேலே கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் ரிசல்ட்னு சொல்லிட்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நான் வேல்யூவை இனிஷியல் வேல்யூ ஜீரோன்னு கொடுத்துக்கிறேன் இனி இங்கே வந்துட்டு ரிசல்ட் ஈக்குவல் ரிசல்ட் வேல்யூவுக்கு நான் இந்த ஆப்ரேஷனை பண்ண போகிறேன் வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் வேல்யூ டூ ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அடிஷன் பண்ணணும் ஒன்றுனா அடிஷன் இல்லையா அதனால ப்ளஸ் பண்ணணும் இது ஏன் பேரது கொடுக்குதுன்னா இது ரெண்டுமே இன்டீஜரில் இருக்குது ஸோ அதை வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு அதால் டேரெக்டாக மாற்ற முடியாது இன்டீஜர் ஸ்ட்ரிங்கு மாற்ற நம்ம வேன்வெலாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இதுக்கு அந்த கன்வெர்ட் கிளாஸ் கூப்பிடாமே இன்னொரு ஆப்ஷனில் உங்களால் கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் என்ன பண்ணுறீங்க இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு பிராக்கெட்டில் போட்டுட்டு டாட் வச்சுட்டு டூ ஸ்ட்ரிங்னு கூப்பிடலாம் இது ஒரு ஈஸி வே ஆஃப் டூயிங் த கன்வெர்ஷன் இது ஸ்ட்ரிங்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் இந்த ஏன்னா இங்கே ரெண்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறதுனால பிராக்கெட் போட்டுட்டு டாட் போட்டு டூ ஸ்ட்ரிங் பண்ணால் இந்த ரெண்டு வேல்யூமே ஸ்ட்ரிங் ஆகிடும் இதுக்குள்ள இருக்கிற என்ன ஃபஸ்ட் என்ன ஆகும் இது ரெண்டுமே ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ அப்படியே ஸ்ட்ரிங் ஆகிடும் அது அப்படியே ஸ்டோர் ஆகிடும் அவ்வளோதான் இனி நான் இதை அப்படியே திருப்பி காப்பி பண்ண போகிறேன் ஸோ ரெண்டு நான் மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா நான் இங்கே மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறம் மூணுனா மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதை நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஃபைனலாக நாலுனா டிவைட் பண்ணணும் இனி இப்போ இந்த ரிசல்ட்டில் அந்த ஆன்சர் நான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ இப்போ தெரியுதா நான் ஏன் ரிசல்ட் யூஸ் பண்ணேன் நீ எல்லாத்துக்குமே எந்த ஆப்ரேஷனாக இருந்தாலுமே இந்த ரிசல்ட்டில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் இனி ஃபைனலாக ஒரே விட்டு இந்த கான்சோல் டாட் ரைட்டில் என்னை கூப்பிட்டு இதில் ரிசல்ட்டை பிரிண்ட் பண்ணிடலாம் இங்கே நான் ஸ்ட்ரிங் கன்கார்டினேட் பண்ண போகிறேன் ஆன்சர் இஸ்ஸுன்னு சொல்ல போகிறேன் இதில் அந்த வேரியபிளை போட போகிறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே நான் இன்டீஜராக ஸ்ட்ரிங்குக்கு அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறதுனால தான் எடர் கொடுக்குது ஸோ நான் இங்கே சும்மா எம்டியா ஜீரோன்னு போட்டு வைக்கிறேன் இப்படி திருப்பி நான் அப்ளிகேஷன்
ட்வெண்ட்டி ஓகே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி ஒர்க்காக இருக்கலாம் அப்போ திருப்பி இந்த அப்ளிகேஷன் ரன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வாட்டி நம்ம மைனஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் டென் ஃபஸ்ட் நம்பராக கொடுக்குறேன் அதுக்கப்புறம் ஃபைவ் செகண்ட் நம்பராக கொடுக்குறேன் இப்போ நான் மைனஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ டூனு செலக்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுக்குறேன் ஓகே அவுட் புட் ஃபைவ் வந்துருக்கு டென் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் கரெக்டாக வந்துருக்கு இப்போ நான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் டூனு கொடுக்குறேன் செகண்ட் நம்பர் ஃபைவ்னு கொடுக்குறேன் ஆப்ரேஷனை மல்டிப்ளை கொடுக்க போகிறேன் டென் வந்துருக்கு ஸோ டூ ஃபைவ் சார் டென் கரெக்டாக இருக்குது அதே மாதிரி நான் அதை திருப்பி லாஸ்ட்டாக ஒரு ரன் பண்ணி டிவைடையும் பார்த்துடலாம் ஸோ டென் செகண்டா டூ ஃபோர்த் ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் டிவைடுனு ஸோ ஃபைவ் ஸோ டூவில் ஃபைவ் டைம்ஸ் டென் இருக்குது ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இப்போ நம்ம பேசிக்கலி ஒரு ஃபுல் கேல்குலேட்டருமே பில் பண்ணிட்டோம் தேவையான அந்த பேசிக் ஆப்ரேஷன் அடிஷன் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் அண்ட் சப்ஸ்ட்ராக்ஷன் எல்லாத்தையுமே நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பேட்டர்ன் தெரியும் இஃப் எல்சிஃப் 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 சொல்லிட்டு இப்படி இப்படி ஒரு பேட்டர்ன் இருக்குது இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கூட க்ளீனாக எழுத முடியும் ஓகே இதை நம்ம எப்படி க்ளீனாக பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்சிஃப் இது எல்லாத்தையுமே நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படியே கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் இனி இஃப் போட்டுட்டு இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆச்சு அப்படின்னா இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் இல்லாட்டி எல்சுன்னு போட்டுட்டு இதுக்குள்ளே நான் ஸ்விட்சுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு இதில் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிப்புளாக ஒரு விஷயத்தை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஸ்விட்சில் இதுக்குள்ளே நீங்கள் எதை வச்சு செக் பண்ணணுமோ அந்த வேரியபிளை உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா போதும் வேல்யூ த்ரீயை தான் நம்ம செக் பண்ணணும் உள்ளே போட்டுட்டிங்கன்னா இங்கேருந்து கேஸஸ் வச்சு செக் பண்ணலாம் ஒரு ஒரு கேஸ் கேஸ் ஒன் கேஸ் டூ கேஸ் த்ரீ கேஸ் ஃபோர் அந்த மாதிரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் கேஸை செக் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் கேஸ் நமக்கு என்ன செக் பண்ணணும் ஒன்னா இருக்கான்றதை செக் பண்ணணும் ஸோ இங்க ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போடுறேன் இனி இந்த கோல்னுக்கு அப்புறம் இங்க நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆப்ரேஷன் அதை போடணும் இங்க பேசிக்கலி ஒன்னுன்னா உங்களுக்கு அடிஷன் வேணும் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இதை பிரேக் பண்ணணும் இதை பிரேக் பண்ணீங்கன்னா இந்த ஸ்விட்சுக்கு உள்ள இருந்து அப்படியே வெளியே வந்துடும் அதை நான் எப்படின்றத நான் ரன் பண்ணுவோம் காமிக்கிறேன் அடுத்ததான் ரெண்டாவது கேஸ் கேஸ் டூ டூ என்னது மைனஸ் பண்ணணும் இந்த கேஸ் டூல நான் அதை அப்படியே காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்றேன் தென் இதை நான் பிரேக்கும் பண்றேன் ஒன்ஸ் அந்த முடிஞ்சிச்சுன்னா பிரேக் பண்ணணும் நீ அதுக்கு அடுத்தது கேஸ் த்ரீ கேஸ் த்ரீ இங்க என்ன பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இனி இதையுமே பிரேக் பண்ணணும் அண்ட் ஃபைனலா கேஸ் ஃபோர் கேஸ் ஃபோர் என்னது டிவைட் பண்ணும் இதை அப்படியே காப்பி பண்றேன் இங்க அப்படியே பேஸ் பண்றேன் ஃபைனலா இதையும் பிரேக் பண்றேன் இப்போ நமக்கு இந்த வேல்யூ த்ரீ இந்த வேரியபிள்ல ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இது எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடிச்ச உடனே பிரேக் ஆகிடும் ஒன்ஸ் இந்த பிரேக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டைரக்டா இங்க இதுக்கு கீழே எந்த கோடுமே கிடையாது இந்த சுவிட்சுக்கு வெளியே எந்த கோடும் கிடையாது அதனால இந்த கோடு அப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆக ஆரம்பிச்சு ஸோ ஒன் இருந்தா ஆட் பண்ணும் டூ இருந்தா மைனஸ் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ இருந்தா மல்டிப்ளை பண்ணும் அண்ட் ஃபோர் இருந்தா டிவைட் பண்ணும் ஓகே இந்த கோடு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன பண்றோம் இங்க நம்ம ஆல்ரெடி கண்டிஷனை செக் பண்றோம் ஜீரோ இருந்தாலோ இல்ல ஃபோர் இருந்தாலும் இதை பிரிண்ட் பண்ண சொல்லிட்டு இதை நம்ம இன்னுமே கொஞ்சம் கூட பெட்டர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த சுவிட்ச் அப்படியே கட் பண்ண போறேன் கட் பண்ணிட்டு இந்த இஃப் எல்லாம் தேவையில்லை தூக்க போறேன் தூக்கிட்டு இங்க நான் அந்த சுவிட்ச் போட போறேன் இங்க நான் என்ன பண்றேன் வேல்யூ த்ரீ அனுப்புறேன் அனுப்பி செக் பண்றேன் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலு இருந்தா எந்தெந்த ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் நான் சொல்லிட்டேன் டிஃபால்ட்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சொல்ற இந்த நம்ம இங்க கேஸ்ல சொல்ற விஷயங்கள் இல்லாம வேற ஏதாச்சும் இருந்துச்சு அதாவது ஜீரோ இருந்தாலோ ஃபைவ் இருந்தாலோ இல்ல அதுக்கு மேல என்ன நம்பர் இருந்தாலுமே இந்த டிஃபால்ட்ல வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இங்க நம்ம டிஃபால்ட்ல வேற எதுவுமே கொடுக்கல ஜஸ்ட் பிரேக் கொடுத்துருக்கோம் ஆனா இங்க நம்ம என்ன கொடுக்கலாம் கான்சோல் டாட் ரைட் லைன் இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் இப்படி கொடுக்கறது மூலமா அந்த யூசர் வந்துட்டு ஜீரோ என்டர் பண்ணாலோ இல்ல போருக்கு மேல ஏதாச்சும் நம்பர் என்டர் பண்ணாலோ டிஃபால்ட்டா இதுக்கு வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆயிடும் ஏன்னா நம்ம இந்த கேஸ்ல சொல்லவே இல்லை ஜீரோ போட்டா என்ன பண்ணணும் போருக்கு மேல என்ன ஒரு நம்பர் போட்டா என்ன பண்ணணும் எதுவுமே சொல்லல அதனால நம்மளுக்கு இது பிரிண்ட் ஆகும் ஆனா இது பிரிண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறமும் இது பிரேக் ஆகும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி வந்து இதுவும் பிரிண்ட் ஆகும் பட் அது பரவாயில்ல இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இந்த அப்ளிகேஷனை திருப்பி ரன் பண்ண போறேன் இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் இங்க டென் கொடுக்க போறேன் அண்ட் ஃபைவ் நான் ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப நான் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேன் இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் வந்துருச்சு ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ ஏன்னா அது பிரேக் ஆகி வெளியே வந்துருச்சு ஆனா வெளியே இந்த கோடு இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா இதுவும் எக்ஸிக்யூட